ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి తన పుట్టుకకు తమ తల్లిదండ్రులే కారణం అనుకుని భ్రమపడి దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని తెలుసుకోలేక చెప్పిన వినక అర్థం చేసుకోక బ్రతుకుతున్నారు అలాంటి ఈ ప్రపంచంలో మనమంతా ఉన్నాం అందుకే ఈరోజు క్రైస్తవులముగా పిలువబడుతున్నటువంటి మనం దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడుతున్నటువంటి మనం క్రీస్తును స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించి బాప్తీసము తీసుకొని క్రైస్తవులమైనటువంటి మనం లేదా సంఘంలో చేర్చబడినటువంటి మనం ఎలా ఉండాలి మన బ్రతుకు ఎలా ఉండాలి మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి బ్రతుకు పరమార్థము తెలియని మనుషులైనటువంటి వారిలో ఎందరో తమకిష్టము వచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతూ బ్రతుకునిచ్చిన దేవుణ్ణి ప్రక్కన పెట్టి తమ కోరికలను తీర్చుకుంటూ అర్ధాంతరంగా ఆవిరిపోతున్నారండి ఈరోజు ప్రపంచంలో చాలామంది ప్రేమైన దేవుని వారిలారా బ్రతుకు పరమార్థము తెలియని చాలామంది ఎందుకోసం బ్రతకాలో ఎవరి కోసం బ్రతకాలో ఎలా బ్రతకాలో తెలియక తమ బ్రతుకును పాడు చేసుకుంటున్నారు పాతాలానికి నడిపించుకుంటున్నారు ప్రేమైన దేవుని వారిలారా కనుక కొన్ని సంగతులను బైబిల్ నుండి ఆలోచిద్దామండి ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము ప్రారంభపోచనమండి ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము ప్రారంభపోచనం నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము ఏమండి జ్ఞాని అయిన సులమును గారు తాను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తూ ఒక మంచి సంగతిని ప్రస్తావించాడండి నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా చూసుకునిడి ఈరోజు అండి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులైన వారందరూ కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఏంటి ఆ జాగ్రత్తలను ఆలోచించగలిగితేనండి చక్కగా స్నానం చేయాలి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోతున్నాక స్నానం చేయాలి మంచి వస్త్రాలు అవి కూడా ఇస్త్రీ చేసినవి అవసరమైతే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకోవాలి తెల్లని వస్త్రాలను ధరించుకోవాలి చక్కగా స్నానం చేయాలి గుడికి అంటే మందిరానికి వెళ్ళిపోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నారండి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది అప్పుడప్పుడు వెళ్ళరు ఈ అమ్మ వెళ్ళలేదు ఏంటయ్యా నువ్వు వెళ్ళలేదని అడిగితే ఏమంటారు తెలుసా ఏమంటే రోజు స్నానం చేయలేదండి ఇస్త్రీ బట్టలు లేవండి ఇలాంటి సమాధానాలను చెప్పటం అన్నది మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరికొందరు అయితే చర్చికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే మందిరానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తగు వచ్చింది అనుకోండి గొడవ వచ్చింది అనుకోండి ఏమంటారు తెలుసా ఇది దేవుని మందిరము గనుక చర్చి గనుక నేను సైలెంట్ కొన్నాను అయితే బయటకు వచ్చానంటే ఏమంటే ఆ కథ వేరుగా ఉంటుంది ఇది చర్చి కనుక నేను సైలెంట్ కొన లేకపోతే అంత వైలెన్సే అంటే అర్థం ఏంటి దేవుని మందిరంలో ఉన్నాను గనుక నేను నీతో గొడవ పడటం లేదు నేను ఏమి అనటం లేదు అదే బయటికి వస్తే అంట నేను అది కదండి అర్థం అందులో ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటంటే చర్చిలోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదైనా గొడవ జరిగిందంటే అక్కడ ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతారండి అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆపరిచితులు టైప్ అండి అంటే లోపలికి వస్తే మందిరానికి వెళితే ఒకలాగా బయటికి వస్తే ఒకలాగా ప్రవర్తనలో తేడా అంటే ఈరోజు ప్రపంచ క్రైస్తవులలో చాలామంది ఏమని ఆలోచిస్తున్నారంటే సులమన్ గారు చెప్పిన మాటను బట్టి ఆలోచిస్తున్నారండి 
అలాగే ఆలోచిస్తున్నారు దేవుని మందిరమునకు పోవున్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు అన్నాడుగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోతే ఇలా ఉండాలి తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకోవాలి చక్కగా స్నానం చేసి వెళ్ళాలి అక్కడ ఏ గొడవ వచ్చిన ఎవరిని ఏమీ అనకూడదు ఏదైనా జరిగిన బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసుకోవాలి ఒకసారి అండి చర్చిలో ఉన్నప్పుడు ఒక అతను ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారు ఒకడు ఎప్పుడు రాడండి వాడు వచ్చాడు వచ్చేది బూతు మాట్లాడుతున్నాడు చెడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అలా మాట్లాడుతున్నటువంటి టైంలో తన స్నేహితులు ఇద్దరు చర్చికి వచ్చేవాడు మందిరానికి వచ్చేవాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా రే ఇది చర్చి దేవుని మందిరం నువ్వు ఇక్కడ మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఏదైనా ఉంటే బయటకు వెళ్ళిపో అంటున్నాడు అంటే మనవారు కూడా ఏమని నేర్పిస్తున్నారు ఇది దేవుని మందిరం మనకి ఇక్కడ మాట్లాడదు బయటకు వెళ్ళిపోతే మాట్లాడవచ్చా ఆలోచించిన ప్రేమను దేవుని వారులరా చాలా మంది అండి ఇలాగే ఉంటున్నారండి దేవుని మందిరానికి వెళితే ఒకలాగా బయట ఉంటే ఒకలాగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలాగా ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలాగా ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా బైబుల్లో దేవుడు ఇదే చెప్పాడా నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవున్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకొని అంటున్నాడు అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళకపోతే మనం ఎలాగున్నా పర్వాలేదా ఆలోచించండి ప్రేమ దేవుని వారులారా ఎలాగున్నా పర్వాలేదా దేవుని మందిరమునకు పోవున్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అంటున్నాడు అంటే దేవుని మందిరంకు వెళ్ళకుండా బయట ఉన్నప్పుడు లేదా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత బయట ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలాగైనా ఉండవచ్చా నువ్వు ఎలాగైనా మాట్లాడవచ్చా నువ్వు ఎలాగైనా ప్రవర్తించవచ్చా ఆలోచించాలి ప్రేమ దేవుని చాలా మంది అండి భక్తి అన్నది మందిరములు అని అనుకుంటున్నారు కాదండి ఒకనాడు సొలమును గారు వ్రాస్తున్న ఈ మాట వ్రాస్తున్న కాలానికి దేవుని మందిరం అంటే ఆయన కట్టినటువంటి బంగారు దేవాలయం సొలమను గారు కాలానికి ఆయన కట్టినటువంటిది మందిరం ఏదైనా ఆలోచిస్తేనండి బంగారు దేవాలయం సొలమను గారు కట్టారు ఇంకా డెప్త్ గా వెళ్ళిపోతే క్రీస్తుకు రాకముందు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి రాకముందు ధర్మశాస్త్ర కాలములో దేవుని మందిరం ఏది ఉందని ఆలోచించగలిగితే ఇస్రాయేలీలు అండి ఇస్రాయేల్ని దేవుడు నా ఇల్లు అన్నాడు మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అన్నాడు మోసే గురించి మాట్లాడుతూ మరి దేవుని ఇల్లు ఏంటి మోసే కాలానికి సొలమోను గారు కట్టిన మందిరము లేదు ఎందుకంటే మోసే కాలంలో సొలమోను గారు రాలేదు ఇంకా మోసే తర్వాత ఎన్నో తరాల తర్వాత వచ్చాడు సొలమోను గారు మరి మోసే కాలానికి ఏ మందిరము భూమి మీద లేదు మరి ఏమంటున్నారు దేవుడు మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అంటున్నాడు మరి ఏంటా ఇల్లు ఇస్రాయేలీలు అనే దేవుని ఇల్లు అండి ఇస్రాయేలను యూతులను కలిపి ఆయన ఒక ఇల్లుగా పెట్టుకున్నాడు వారే ఒక మందిరముగా ఉన్నారు మరి ఈరోజు ఈ రోజు ఏంటి దేవుని మందిరం అంటే ఏమండి ఒకనాడు దేవుని మందిరం అంటే సులమును గారు కట్టినటువంటి బంగారు దేవాలయం ఒకనాడు దేవుని ఇల్లు అంటే ఇస్రాయేలీలే దేవుని ఇల్లు నా ఇల్లంతటిలో ఏంటి నా ఇల్లు ఇస్రాయిలీలు అండి మీరు మీ దేవుడిని హోవా బిడ్డలు అంటాడు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటారండి చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఎంతమంది మీకు పిల్లలు అన్నారు అనుకోండి ఇదిగో మా పెద్దవాడు అండి మా చిన్నవాడు అండి అంటారు లేకపోతే ఇంట్లో పెద్ద కుమారుడు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటాడు నీ ఇంటికి నేను పెద్దోడిని అండి అంటారు ఇంటిలో ఇంటికి నేను పెద్దవాడిని ఇంటిలో నేనే పెద్దవాడిని అంటే ఇంటికంటే పెద్దవాడనే ఇంటికంటే హైట్ ఎక్కువ ఉన్నాడనే కాదు ఆ ఇంటిలో ఉన్నవారిలో తండ్రి యొక్క సంతానంలో ప్రథముడు అని అర్థం అండి అంటే ఇల్లు అనగానే మనం ఉండే ఇల్లే కాదు కుటుంబాన్ని కూడా ఒక ఇల్లు అంటారు కుటుంబం మనం ఉన్న ఒక కుటుంబం తల్లి తండ్రి పిల్లలు కలిస్తే ఒక కుటుంబం అలాగే ఇస్రాయేలీలు కూడా ఒక కుటుంబంగా పిలువబడ్డారు ఒక ఇల్లుగా పిలువబడ్డారు అది పాత నిబంధనలో దేవుని మందిరం అన్న దేవుని ఇల్లు అన్న గృహము అన్న అది మరి ఈరోజు కొత్త నిబంధనలోకి మనం వెళ్ళి ఆలోచించగలిగితే ఆ పోస్తుడైన పౌలు గారు ఏమని వ్రాస్తున్నారో ఒకసారి చూద్దామండి తిమ్మోతి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలని శీఘ్రముగా నీ ఎద్దుకు వస్తున్న నిరీక్షించుచున్నాను అయినను నేను ఆలస్యము చేసిన ఎడల దేవుని మందిరములో అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో అంటున్నాడండి దేవుని మందిరములో 
దేవుని మందిరములో అనగా దేవుని మందిరములో అనగా దేవుని మందిరం అనగానే సొలుమూరు గారు కట్టినటువంటి దేవాలయం అనుకుంటారేమోనని దేవుడు పౌలు గారి ద్వారా రాయిస్తున్నాడు దేవుని మందిరములో అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో జనులు ఎలాగు ప్రవర్తించవలను అది మీకు తెలియాలి అంటున్నాడు అండి పౌలు గారు తిమ్మోతి గారికి వ్రాస్తూ ఒకనాడు ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము ప్రారంభ వచనములో జ్ఞాని అయిన సొలమోను గారు ఏ మాట అయితే వ్రాస్తున్నారో దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉండాలి ఎలాగైతే వ్రాస్తున్నాడు తిమ్మోతి గారికి వ్రాస్తూ అదే సందర్భాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఆ పోసిన పౌలు గారు ఏమంటున్నాడు దేవుని మందిరములో అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో జనులు ఎలాగో ప్రవర్తించాలి అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోమంటున్నాడు అండి పౌలు గారు అది సొలమన్ గారు చెప్పారు అంటే ఒకనాడు సొలమన్ గారు ఏ విషయాన్ని అయితే ప్రస్తావిస్తున్నాడో అదే ప్రస్తావాన్ని పౌలు గారు చెబుతున్నారండి అంటే దేవుని మందిరములు అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో జనులు ఎలా ప్రవర్తించాలి మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మీ మాటలు ఎలా ఉండాలి మీ బ్రతుకు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని మీకు చెబుతానండి ఒకనాడు దేవుని మందిరము అంటే సొలమును గారు కట్టినటువంటి దేవాలయం లేదా ఇస్రాయిల్ కానీ ఈరోజు దేవుని మందిరము అనగా జీవము గల దేవుని సంఘం సంఘం అంటే ఎవరండి మనమేనండి సంఘము అన్న మందిరం అన్న దేవుని గృహము అన్న దేవుని ఇల్లు అన్న ఈరోజు మనమే మనం ఇక్కడ కూర్చున్న మనమంతా కలిస్తేనే సంఘం మరి దేవుని మందిరములు అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములు అంటే జనులు ఎలా ప్రవర్తించాలి అంటున్నాడు అంటే మనమే సంఘం అయినప్పుడు మనమే జీవము గల దేవుని మందిరం అయినప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాలంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మన ప్రవర్తన బాగుండాలా బయట ఉన్నప్పుడు కూడా బాగుండాలా ఇంతకీ మందిరం ఎవరు మనమే మీరు జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు అంటాడు కొరందిని కొరాస్తూ పౌలు గారు మీరు జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు అంటే ఆలయం అంటే మనమైనప్పుడు మనం ఆదివారము మూడు గంటలు మన దేవుని మందిరంలో కూర్చున్నంత మాత్రాన అక్కడే పవిత్రంగా ఉండాలి అక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన ప్రవర్తన అనుకుంటే పొరపాటు నీవు దేవుని మందిరం ఆ గోడలు కాదు నీవు దేవుని మందిరానివి సంఘానివి జీవము గల దేవుని సంఘములో ఒక అవయవానివి నీవు అంటే సంఘముగా కూడుకున్నప్పుడు నువ్వే నీ ప్రవర్తన ఎలాగుందో బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నీ ప్రవర్తన అలాగే ఉండాలా ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకొని చెబుతున్నాడు సులమోన్ గారు అంటే ఆ కాలానికి అది మందిరం అక్కడికి వెళ్ళిపోతే జాగ్రత్త అన్నాడు కానీ ఈరోజు నీవే దేవుని మందిరానివి నడిచే మందిరం మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటారు బయటికి వెళ్ళిపోతే మరొకలాగా ఉంటున్నట్టు కుదరదు ప్రేమైన దేవుడు వారిలారా నీ ప్రవర్తన ఎలాగుంది క్రీస్తును ధరించుకున్నానని చెప్పుకుని నీవు ఎలా ఉన్నావు నీ ప్రవర్తన బాగుందా మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంది ఈరోజు చాలా ఉందండి క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటారు క్రైస్తవులకు తగినట్లుగా బ్రతకుండదండి ఒక బిడ్డ పుడితే ఒక పాప పుట్టిందంటే బైబిల్లోని పేర్లు పెట్టుకుంటారు కానీ ఆ భక్తుల పేర్లు పెట్టుకుంటారు కానీ ఆ భక్తులలో ఉన్నటువంటి బ్రతుకు కనిపించదండి ఎందుకు పేర్లు అబ్రహాం అని పెట్టుకున్నారు దేవునికి నమ్మకంగా బ్రతికేరా విశ్వాసం ఉందా ఉండదు దావీద్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు దావీద్ లాంటి సేవ దేవుని కొరకు చేయగలుగుతున్నారా లేదండి ఎందుకండి ఆ పేర్లకు న్యాయం చెయ్యనప్పుడు ఆ పేర్లు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి పేర్లతో పరలోకం వస్తుందా పేర్లు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన పరలోకం వస్తుందా రాదండి రాదు బ్రతుకులో పవిత్రత ఉండాలి ఒకనాడు భక్తులు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు అయితే చేశారో అలాంటి కార్యక్రమాలు చేయటానికి మనం ప్రయాసపడాలి ఆ పేర్లు పెట్టుకున్నందుకు ఏ పేరున్నా పర్వాలు చాలామంది పేర్లు మార్చుకుంటారండి బాప్తిసం తీసుకునేటప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో నీ పేరు కాదు మారవలసింది బ్రతుకు మారాలి 
ఆ పేరు కంటే గొప్ప పేరు నీకు ఉంది ఏంటి తెలుసా క్రైస్తవుడు క్రీస్తును ధరించుకున్నవాడు అంటే అంటే క్రైస్తవుడు అంటే అర్థం ఏంటి క్రీస్తులా నువ్వు బ్రతకాలి క్రీస్తు లాంటి లక్షణాలు నీ బ్రతుకుల్లో చూపించాలి అప్పుడే నువ్వు క్రైస్తవుడు ఆ పేర్లు మార్చుకుంటే కాదు ఈ పేరుకు తగినట్టుగా ఉండాలి ఈ పేరుకు నువ్వు తగినట్టుగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ పేరుకు తగినట్టుగా ఉండాలని నువ్వు దేవుడు కోరుకున్నాడు ఎఫిసులు రాష్ట్ర పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగు ఆరు వచనాల వాక్య భాగములు ఒక మంచి మాట మీరు విన్నారు ఏంటో తెలుసా ఏసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటక అన్నాడండి ఎందుకండి జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు తనకు పిల్లలు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు వారు ఎవరి ద్వారా కావాలని కోరుకున్నాడు తెలుసా ఏసు క్రీస్తు ద్వారా ఏసు క్రీస్తు ద్వారా ఎందుకు పిల్లలు కావాలని కోరుకున్నాడు ఆలోచించారా ఎందుకంటే ఆ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత పండు తింటామని తప్పు చేస్తామని పాపము చేస్తామని పాపము చేసి దేవునికి దూరం అవుతారని తెలిసి ఏసు క్రీస్తు అవసరం అనుకున్నాడు ఆ క్రీస్తులా ఉండాలని ఏసు క్రీస్తు ద్వారమలోను కావాలని కోరుకున్నాడు ప్రేమను దేవుని వారులారా కానీ ఈరోజు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మనము లేదా దేవుని మందిరముగా ఉన్నటువంటి మనము మనము క్రీస్తుల బ్రతకగలుగుతున్నామా మన మాటలు మన ప్రవర్తన మన చేతలు చాలా కన్ చాలండి ఎవరిలో కనిపించట్లేదండి అతి కొద్ది మందిలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి కానీ అందరూ అనుకునే ఒక మాట ఏంటో తెలుసా నాకు పరలోకం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరు మరణించిన ప్రతి ఒక్కరు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నారు కానీ ఇంతకు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఉండవలసిన అర్హత ఏంటో తెలుసా ఆలోచించారు ఎవరైనా ఆలోచించారంటే ఆలోచించరు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే నీకు ఉండవలసిన అర్హత పని దేవుడి కోసం నువ్వు బ్రతకాలి దేవుని పనిలో నువ్వు ఉండాలి ప్రేమైన దేవుని వారులారా అలా ఉండగలుగుతున్నామా ఈ రోజు దేవుడు నేను ఎందుకు పిలిచాడు తెలుసా పని కోసమేనంటే టెస్ట్ రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన అండి మీరిలాగున రక్షింపబడి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందవలనని ఆయన మా సువార్త వలన మిమ్మును పిలిచెను దేవుడి ఇందులో ఒక మంచి మాట రాసినండి మీరు ఇలాగు రక్షింపబడి మీరు ఇలాగు రక్షింపబడాలి దేవుడు ఎలా పిలిచాడో ప్రతి మనిషిని చెబుతున్నాడు అండి మీరు ఇలాగు రక్షింపబడి మీరు ఇలాగు రక్షింపబడి అంటే ప్రతి మనిషి ఎలా రక్షింపబడాలో ఎలా రక్షణ పొందాలో దేవుడు చెబుతున్నాడు అండి ఎలా రక్షణ పొందాలి ఇలాగే రక్షింపబడాలన్నాడు నేనండి నన్ను దేవుడు నన్ను పిలిచాడు అండి చాలా మంది చెబుతుంటారండి దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచాడు పిలుపు ఉందా బ్రదర్ అని అడుగుతుంటారు చాలా మంది పిలుపు అందరికీ ఉందండి ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషిని దేవుడు పిలిచాడు ఎలా పిలిచాడట కింద చెబుతూ చదవండి ఆయన మా సువార్త వలన మిమ్మును పిలిచాను ఈ రోజు కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తుండ ఎలాగా ఈ వాక్యాన్ని బట్టి పిలుస్తున్నాడు ఈ గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ మాటల ద్వారా పిలుస్తున్నాడు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచాడు ఎందుకు తెలుసా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు మీరు పిలువబడి ఉన్నారు అంటాడు పౌలు గారు తన పత్రికల్లో రాస్తూ చూద్దామండి ఆ మాట కూడా రోమిలకు రాష్ట్ర పత్రిక మొదటి అధ్యాయము వచ్చినారండి ఎవనందులో మూడవ లైన్ నుండి చదువుకుందామండి రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులందరికీ అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారికి ఏడు పరిశుద్ధులుగా ఉండటం నేను పిలుచుకున్నాడు కానీ మీరు వాక్యం చదువుకున్నారు పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలి ఎందుకు నేను ఈ లోకానికి రప్పించాడో తెలుసా దేవుడు నేను ఎందుకు పిలిచాడో తెలుసా పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని మన ప్రవర్తన మన మాటలు మన బ్రతుకు బాగుండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు మరి దేవుడిని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత క్రీస్తును సురక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత కూడా మన మాటలు మన ప్రవర్తన మన చేతులు మారకపోతే అన్ని అలాగే ఉంటే మారి ఏం ప్రయోజనం ప్రేమని దేవుని వారు ఆలోచించంటే అది మార్పు అంటారా అది మార్పు అంటారా కాదే కాదంటే మార్పు కాదు మార్పు అంటే దేవుని యొక్క లక్షణాలను చూపించాలి క్రీస్తుల్లో ఉన్న సుగుణాలన్నీ మనలో కనిపించాలి 
అలా కనపడుతున్నాయా అలా కనిపించడానికి ప్రయత్న పడాలండి ప్ర ప్రయాసపడాలి అలా ప్రయాసపడితే అలా ప్రయత్న పడితే నువ్వు చేయగలవు కానీ ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా ఆదివారం వెళ్ళి వస్తే చాలు ఇలా మీటింగ్కి వెళ్ళి వస్తే చాలు అనుకుంటున్నారు కానీ కాదండి ప్రతిదినం వాక్యాన్ని చదవాలి ప్రతిదినం వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఆ వాక్యానుసారంగా మీ ప్రవర్తన ఉందో లేదో చూసుకోవాలి వాక్యానుసారమైన జీవితం ఉండాలి లేకపోతే మనం పరలోకానికి వెళ్ళలేము మనం పరలోకాన్ని సంపాదించుకోలేము ఆలోచించడం ప్రేమను దేవుని వారు పరలోకాన్ని సంపాదించుకోవాలి కానీ పరలోకాన్ని సంపాదించుకోవడానికి అంటే బదులు పరలోకంలో ఉన్న దేవుని చేరుకోవడానికి మనుషులంతా ఏమని ఆలోచిస్తున్నారు తెలుసు ఏమనుకుంటున్నారండి పుట్టారు దేవుని సంకల్పానుసారంగా వచ్చారని నా వాక్యం ద్వారా మీరు విన్నారండి సృష్టికర్త సంకల్పమని తెలుసుకున్నారు సృష్టికర్త సంకల్పమని తెలుసుకున్నటువంటి మనుషులు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా బ్రతుకుతున్నారండి దేవుడేమో పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని ఈ లోకానికి పంపించాడు తన సంకల్పాన్ని ఎరిగి బ్రతకలు నీ లోకానికి పంపించాడు కానీ వచ్చిన తర్వాత మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా ఒక మాట చదువుకుందామండి కొరలు గ్రాస మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన అండి మనుష్య రీతిగా నేను ఎఫెస్లో మృగములతో పోరాడిన ఎడలా నాకు లాభమేమి మృతులు లేపబడిన ఎడలా రేపు చనిపోదము గనుక తిందము త్రాగుదము అనుకుంటున్నారండి ఎవరు ఏషియా కాలములో కూడా ఇలాంటి సందర్భం రాయబడిందండి ఏషియా గారు రాసిన విషయాన్ని మరి పౌలు గారు ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఏషియా గారు కూడా రాశారు ఏషియా గారు కూడా ఇదే సందర్భాన్ని రాశారు ఏసుక్రీస్తు కాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో కొరందులకు రాసిన పౌలు గారు పౌలు గారి యొక్క కాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఏషియా కాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఆలోచిస్తేనండి ప్రపంచం అంతా ఏమనుకుంటుందంటే రేపు చనిపోదము కనుక తిందము త్రాగుదము సుఖించుద్దాం ఏమంటి ప్రపంచం అంతా ఒకటి అనుకుంది ఏమనుకుందంటే మనం ఏదో ఒక రోజు చచ్చిపోతాం పుట్టినటువంటి మనము చచ్చిపోతాం పుట్టినటువంటి మనము ఏదో ఒక రోజు చనిపోతాం అలా చనిపోయే లోపు ఏం చేయాలో తెలుసా తినాలి త్రాగాలి ఇదండి ప్రపంచం అనుకుంది చావుకు ముందు తిని త్రాగాలనుకుంది ప్రపంచం కాదండి ఎవడు తిని త్రాగటానికి వచ్చావు అనువు పరలోకం నుంచి భూమి మీదకి నువ్వు తిని త్రాగటానికి వచ్చావా కాదండి నువ్వు తిని త్రాగటానికి కాదు దేవుని కోసం బ్రతకటానికి నువ్వు దేవుని కోసం బ్రతకటానికి ఈ లోకానికి వచ్చావు దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా బ్రతకాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు ఎందుకు ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మనము కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు ఎవడు ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ఏమనుకుంటాడో తెలుసు తన పిల్లల కోసం ఒక తండ్రి నా కొడుకు కలెక్టర్ కావాలని కోరుకుంటాడు కలెక్టర్ అవుతాడు కలెక్టర్ గారి కుమారుడు కలెక్టర్ కావాలని కోరుకుంటాడు అండి మరొక తండ్రి అనుకుంటాడు నా కొడుకు డాక్టర్ కావాలి ఇంజనీర్ కావాలి అనుకుంటారు ఇంజనీర్ కుమారుడు నా కొడుకు ఇంజనీర్ కావాలని కోరుకుంటాడు డాక్టర్ కుమారుడు నా కొడుకు డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటాడు అవునా ఎవరు కూడా అండి ఒక కలెక్టర్ నా కొడుకు ఐపీఎస్ చదవాలని ఎవరు అనుకోరండి నా కొడుకు నా అంతటి వాడు అవ్వాలి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కంటే ఐఏఎస్ ఎక్కువ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ కంటే ఐఏఎస్ ఎక్కువ నా కుమారుడు ఐఏఎస్ చదవాలనుకుంటాడు ఒక ఐపీఎస్ అధికారి నా కుమారుడు ఐపీఎస్ చదవాలని కోరుకుంటాడు అంటే భూమి మీద ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన కుమారుడు తన అంతటి వాళ్ళు కావాలని కోరుకుంటాడు కానీ దేవుడు ఏమనుకున్నాడు తెలుసా నా కుమారు నా కుమారులు నా పిల్లలు పరిశుద్ధులు కావాలని కోరుకున్నాడు అంటే పరిశుద్ధులు కావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అంటే ఆ దానికంటే ఐఏఎస్ కంటే గొప్పదైది ఐపీఎస్ కంటే గొప్పదైది ఒక ఇంజనీర్ కంటే గొప్పదైది ఒక డాక్టర్ కంటే గొప్పదైది ఆలోచించండి ఒక కలెక్టర్ కుమారుడు కలెక్టర్ కావాలని కోరుకుంటాడు ఒక డాక్టర్ కుమారుడు డాక్టర్ కావాలని కోరుకుంటాడు కానీ దేవుడు మాత్రం నా కుమారుడు పరిశుద్ధులు కావాలి నిర్దోషులు కావాలని కోరుకుంటాడు అంటే ఈ లోకములో ఉన్న విద్యల కంటే దేవుడు అనుకున్నది చాలా ఉన్నతమైనది గొప్పది అంత ఉన్నతంగా దేవుడు కోరుకుంటుంటే ఈరోజు మనం వచ్చి వెళ్ళిపోవడం ద్వారా ప్రయోజనం ఏముందండి మన మాటలు మన బ్రతుకు మారాలి దేవుని పని చెయ్యాలి భూమి మీద ఒక దావిదు చేసేటండి దేవుని సేవ పరలోకం వెళ్ళాలి అంటే పని చేయాలి తప్ప వచ్చి వెళ్ళిపోవటం వల్ల పరలోకం రాదండి పరలోకం రాదు మీ బ్రతుకు పరమార్థాన్ని తెలుసుకోండి